Hi friends, I will show you how to the online video class. I will show you how to do the online video class. I will show you how to do the online video class. I will show you how to do the online video class. I will show you how to do the online video class. I will show you how to do the online video class. I will show you how to do the online video class. I will show you how to do the online video class. I will show you how to do the online video class. I will show you how to do the online video class. I will show you how to do the online video class. I will show you how to do the online video class. Abang pilih cerita mana yang penting, abang ingat mana yang baik, mana yang penting, mana yang kita perlu buat. Po, adi mana itu, kita orang ni rikin dulu kari mana, yang mana sanksi, yang ni mana sanksi kalau buat ikut. Kita mana sanksi kalau tidak, orang kelas mana dulu arah ini mana. Po, yang ni mana kita sanksi buat ikut. Enam parai warna, ala ugal dega perlu tuan yang kita mana sanksi kalau buat ikut. Yang ni mana, enam parai warna, ala ugal dega perlu tuan. Po, sanksi yang ni mana buat ikut, yang ni mana kita perlu buat. Ni ada tu, ni board kita kerja sanksi kalau ini terang. Pada ini kita perhati kita yang dah anda mahu perlu cuci. Ahadi mana ada diri kita sanksi. Nengal kalau lelaki itu subari jadi mana? Pat. Pat ini perhati kita yang dah. Ini dua orang tak sanksi. Ahadi ni boleh mana? Ini satu orang ceria orang tak sanksi. Pat ini murni mana? Murni baru orang tak sanksi. Pemberi ni semua ni pat tan. Satu orang ceria orang tak sanksi. Aduh boleh dengan dah turun turun baru. Turun turun baru mana? Satu orang vali orang tak sanksi. Turun turun baru ni semua orang kudi kenyal nora. Nora ni murni tak sanksi. Aduh orang turun turun baru baru. Randa kesangkia, adakah itu atom beriya randa kesangkia? Aduh boleh dengan nur, nuru atom ceria, muna kesangkia. Aduh boleh tulang air itu turun turun baru. Aduh atom beriya muna kesangkia. Adakah yang madri air? Tulang air itu turun turun baru turun kodi, orang sihir yang boleh dikum air yang mau. Air yang mana barang itu atom ceria naal kesangkia. Anggernya anak atom beriya naal kesangkia itu ayo. Adakah tertut? Ia perdaya diri kita. Orang berdiri naik itu tulang air itu turun turun baru. Itu orang naal kesangkia. Aduh boleh dengan atom beriya naal kesangkia. Pada malam, korang tu sanggih kalau serai ni beri jepet tu. Adakah itu atom ceria, anda ke sanggih, atom ceria, muna ke sanggih, angin orang tu serai ni, kita beri jepet tu. Ini kita ke sanggih kalau, abe ada tanah beri ini beri jepet. Okay, pas sanggih kalau, abe ada tanah beri ini beri, kita beri. Pada kotak hari dengan ke pada buku tengah ini le page number ambil. Ini tu orang ni pati orang ambil. Ini dulu sanggih kalau, abe angin orang tu ayik mana beri. Beri ni orang. Adakah beri ni dengan orang ambil sanggih kalau abe ada tanah beri ini mana orang ni beri. Ini beri dah. Ada korang tuil, orang tuan korang tuil dua. Ada nama orang tuan ni ni baik. Yang dua mati korang tuil dah, patah orang tuan korang tuil dua. Pada nama orang patah orang baik. Berapa? Dua sanjig, dua akang orang tuil. Ada itu dua tanah orang tuil. Jadi, yang ada mana orang puji mana orang balas air orang tuil. Satu orang balas air orang tuil puji mana orang tuil. Akam, otte orang tanah tan. Adik orang ni, ini orang orang ni rikin tuil patah orang tanah tan. Angin ini mautam dua tanah orang tuil. Parama orang tuil tanah orang tuil patah tan. Jadi, puji mana orang tuil tanah tuil otte. Unduh ni kita sana tu 10, pada ini 10 tu baik. Aduh boleh dengen? Ibu de. Walau tu biasa tu puji macam tu bahagut ada di bahagut tu, sana villa, nama ni ada barang baru 10. Dua macam tu sana tu ni villa 10. Aduh boleh, tiga macam tu sana tu ni villa, sana villa 0. Pada ini mautam tiga macam tu sana ngan, para mau di sana villa 0. Ini sengi nama tu 0 tu baik. Aduh boleh dengen? Tadi tu ada sengi. Ibu de para mau di 4 akang ngan lundu. Ada 4 sana ngan lundu. Kalau makus tanah villa, untuk baca ni muka. Otta, pat, nur. Aduh beri, nama kita baca. Pada nala amat beri, nama tanah tu yang ana air mandu baca ni muka. Pada nala amat beri, nama tanah tu tanah villa yang ana air. Pada otta, pat, nur, air. Pada ini sengi, nama kita air mandu air. Ni ada tu sengi lagi boga. Ibu dekat mana? Anjir tanah yang orang. Ini anjir tanah villa yang orang. Ni ada tu baca itu beri, nama kita baca. Otta, pat, nur, air. Aduh, baru nama kita baca. Ini ada tanjau itu dengan tanah itu nama kita baca. Aduh, tanah itu baru dengan tanah villa. Anak pada ini air. Anjau itu dengan tanah villa pada ini air. Apo otta pat nur air pada ini air. Apa ini sengi nama kita dengan apa ini? Pada ini air mana apa ini? Aduh, boleh ada tu sengi. Ibu dekat mana? Entah tanah yang lundu. Orang, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Apa ini tanah villa? Parah mahu di tanah villa terangan apa? Otta pat nur Air, pada ni air, pada ni air yang garis ni berada di tanah tu, anak, kami ni pergi yang mana? Pada ni air yang garis ni berada di tanah mana? Laksa. Pada ni air yang garis ni berada di tanah mana? Laksa. 
അപ്പോൾ ഈ സംഖ്യ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വായിക്കാം ലക്ഷം എന്ന് വായിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം എന്ന് വായിക്കാം അവിടെ ലക്ഷത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഒരു ലക്ഷം എന്ന് വായിക്കാം പിന്നെ അടുത്ത സംഖ്യ നോക്കാം ഇവിടെ എത്ര സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഏഴ് സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്ഥാനവില നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കാം ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ലക്ഷം ലക്ഷം വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ലക്ഷം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് വരുന്ന സ്ഥാനം ഏതാണ് ലക്ഷം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് വരുന്നത് പത്ത് ലക്ഷമാണ് അപ്പോൾ ഈ സംഖ്യയെ നമ്മൾ എന്ത് വായിക്കും പത്ത് ലക്ഷം എന്ന് വായിക്കും അതുപോലെ അടുത്തൊരു സംഖ്യ കണ്ടോ ഇവിടെ എത്ര സ്ഥാനമുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഇവിടെ എട്ട് സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വായിക്കുമെന്ന് നോക്കാം ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം കോടി ഇവിടെ കോടി വരെയാണ് പരമാവധി സ്ഥാനവില ഉള്ളത് ഏ അതായത് പത്ത് ലക്ഷം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് വരുന്ന സ്ഥാനവിലയാണ് കോടി അപ്പോൾ ഇതിനെ എന്തെന്ന് വായിക്കും കോടി എന്ന് വായിക്കും അതായത് കോടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്നായത് കൊണ്ട് ഒരു കോടി എന്ന് വായിക്കും ഇവിടെ ഈ ഒന്നിന് പകരം മൂന്നായിരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ വായിക്കും മൂന്ന് കോടി എന്ന് വായിക്കും അതുപോലെ അടുത്തൊരു സംഖ്യ നോക്കാം ഇവിടെ എത്ര സ്ഥാനങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് ഇതൊരു ഒൻപതക്ക സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്ഥാനവിൽ നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം കോടി കോടി വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കോടി കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് വരുന്ന സംഖ്യ ഏതാണ് അല്ല അടുത്ത് വരുന്ന സ്ഥാനവില ഏതാണ് പത്ത് കോടി കോടി കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് വരുന്ന സ്ഥാനവിലയാണ് പത്ത് കോടി അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സംഖ്യ എങ്ങനെ വായിക്കും പത്ത് കോടി എന്ന് വായിക്കും അപ്പോൾ സംഖ്യകളെയും അവയുടെ സ്ഥാനമില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നുകൂടെ പരിചയപ്പെടാം ഇവിടെ ഒരു സംഖ്യ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ഒരു സ്ഥാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഒറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നെന്ന് പറയും ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് ഈ ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനം ഒറ്റ രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനം പത്ത് അതുപോലെ ഇവിടെ മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനം ഒറ്റ രണ്ടാമത്തേത് പത്ത് മൂന്നാമത്തേത് നൂറ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഒൻപത് സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനം പൂജ്യം വരുന്നത് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് അത് ഒറ്റ അടുത്ത് വരുന്നത് പത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് നൂറ് അത് കഴിഞ്ഞ് ആയിരം അത് കഴിഞ്ഞ് പതിനായിരം അതുപോലെ ലക്ഷം അതുപോലെ പത്ത് ലക്ഷം അത് കഴിഞ്ഞ് കോടി കോടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത് പത്ത് കോടി എന്നുള്ള സ്ഥാനം വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സംഖ്യയും അവയുടെ സ്ഥാനവിലയും മനസ്സിലായോ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പാഠത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും സംഖ്യയുടെ സ്ഥാനവില പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനവിലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഖ്യ പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്ഥാ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആരംഭിക്കേണ്ടത് വലത് ഭാഗത്തു നിന്ന് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ വലത് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് നമ്മളെപ്പോഴും സ്ഥാനവില പറഞ്ഞ് തുടങ്ങേണ്ടത് അതായത് ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങേണ്ടത് എപ്പോഴും വലത് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഈ ഇടത് ഭാഗത്ത് പോയി ഈ ഒന്നിനെ ഒരിക്കലും ഒറ്റ എന്ന് പറയരുത് എങ്കിൽ നമ്മൾ സംഖ്യ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൽ തെറ്റുകളുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതുപോലെ വലത് ഭാഗത്തു നിന്ന് മാത്രം സ്ഥാനവില പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുക അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് സംഖ്യകളുടെ സ്ഥാനവില പഠിച്ചു അത് സ്ഥാനവിലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഖ്യകൾ എങ്ങനെ വായിക്കുമെന്ന് പഠിച്ചു അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സംഖ്യകളും അവയുടെ സ്ഥാനവിലയും പറ്റി പഠിച്ചു അതുപോലെ സ്ഥാനവിലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഖ്യകളെ എങ്ങനെ വായിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും പഠിച്ചു അപ്പോൾ അതിന് രണ്ട് മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം ഞാനിവിടെ ബോർഡിൽ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളും എങ്ങനെ വായിക്കും എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഒരു അഞ്ചക്ക സംഖ്യയാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഒരു ആറക്ക സംഖ്യ മൂന്നാമത്തേത് ഒരു ഏഴക്ക സംഖ്യ അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ സംഖ്യയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പരമാവധി സ്ഥാനവില എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം അത് നമ്മൾ പഠിച്ച പട്ടികയുടെ പ്രകാരം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഈ സ്ഥാനം ആദ്യം വലത് ഭാഗത്ത് വരുന്ന ആദ്യത്തെ സ്ഥാനമാണ് ഒറ്റ അതിനുശേഷം വരുന്ന സ്ഥാനം പത്ത് അതിനുശേഷം വരുന്നത് നൂറ് അതിനുശേഷം വരുന്ന സ്ഥാനം ആയിരം അതിനുശേഷം വരുന്
इन नाम संख्य वाईक इन अड़ संख्य पिशोधिक इतर आर संख्य अब इन परमावधि स्थान वे एत्र वो नमुक नोक पत् नू रु आर पद लक्ष अब इन ना नरते चेद नूर कई और कोम अब पदायरा स्थान कहम अब इन परमावधि स्थान वे लक्ष्य अब ना लक्षती संख्य ना वाई तो ना लक्षती नरते इवे वाई मुपत् अगर ई संख्य वाईक एन ना लक्षती मुपत्ति आरती ना लक्षती मुपत्ति आरती अंपत् अ संख्य वाईक इन अंतर संख्य इधर नाम वाईक इच्चे वाईक अब स्थान वे परमावधि स्थान वे एत्र वो नमुक नोक पत् नू रु आर पद लक्ष पत् लक्ष अब पत् लक्ष इन परमावधि स्थान वे अब इन ना नरते कोम की नूर कई कोम अब पदायर कोम अब इवे पत् लक्ष परमावधि स्थान वे अब इवे पत् लक्ष स्थान अब तुण्ट लक्षती अरुपत्ती इवती मूं अब वाईक एन तुण्ट लक्षती अरुपत्ती मूं अब तुण्ट लक्षती अरुपत्ती संख्य वाईक अब नाम पाठे पढ़ु संख्य पढ़ु संख्य उपयोग पढ़ु संख्य वाईक अब स्थान वे स्थान वे अथानी एने वाईक पढ़ु अ मूं उदाहरण नाम नोक बाकी क्यों पाठ बाकी क्यों नमक अड़ क्लास पढ़ा